आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट लाइन एंड एंगल और इसमें हम सेगमेंट्स भी देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस भी देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स भी देखेंगे हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं पॉइंट हमारे पास है कि कोई भी पॉइंट जैसे किसी भी लोकेशन को बात करें हम ये जैसे हमने पॉइंट लगाया ये पॉइंट हमारे पास है बी पॉइंट है सी पॉइंट है इसका ना कोई साइज़ है ना कोई विर्थ है ना कोई लेंथ है ये ना कोई डेप्थ मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पॉइंट की कोई लेंथ विर्थ या साइज़ वगैरह है तो आप क्या कहोगे कि इसकी कोई साइज़ विर्थ लेंथ या डेप्थ नहीं है मैरबल नहीं है एक्चुअली और फिर हमारे पास आ जाती है लाइन कि लाइन हमारे पास क्या है कि लाइन हम डिफरेंट पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रा करते हैं जैसे मैंने एक एग्जांपल ये दी हुई है कि हम यहाँ पे ए एक पॉइंट है बी एक पॉइंट है सी एक पॉइंट है डी एक पॉइंट है और हम इन सब को मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक लाइन तो लाइन इज़ डिफाइंड एज लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन फाइनेटली इन टू डायरेक्शंस कि हम किसी भी मतलब दो डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसकी वन डायमेंशन है आपके पास वन डायमेंशन का मतलब है कि ये टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में नहीं है आपके पास टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में जैसे आपके पास एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जी एक्सेस होते हैं ये सिर्फ एक ही एक्सेस में होगी या वाई एक्सेस में होगी या एक्स एक्सेस में होगी फिर एक लाइन की बात हो रही है अगर हम दो लाइन्स की बात करें तो दो एक्सेज में चली जाती है दो डायमेंशन में चली जाती है अच्छा आप लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ए बी और दोनों तरफ एरोज आएंगे इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं या बी डी ए डी सी डी कोई भी दो आपके पास मतलब पॉइंट्स लेके आप लाइन कंसीडर कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि आप इंटरसेक्ट वर्ड से ही अंदाज़ा लगा लें इंटरसेक्ट का मतलब है कि उसको किसी एक पॉइंट पे दो लाइंस को इंटरसेक्ट करना कट करना तो या वो पॉइंट जिस पर दो लाइन्स आपस में मिल जाएँ तो वो पॉइंट क्या होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और वो दो लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पे ये दो लाइंस जो हैं आपस में मीट कर रही हैं तो ये सी पॉइंट क्या होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये दो लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस अच्छा अब हम देखते हैं हमारे पास है लाइन सेगमेंट सेगमेंट का मतलब है पार्ट कि किसी भी लाइन का अगर हम एक पार्ट लें तो वो क्या होगा ए बी जैसे है वो हमारे पास एक सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट हमारे पास किसी भी लाइन का एक पार्ट तो ए बी हम इस तरह से सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे लाइन में हमने दोनों एरोज से रिप्रेजेंट किया था ए बी दो एरोज से रिप्रेजेंट किया था सेगमेंट में हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे अच्छा रे हमारे पास रे क्या है रे इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन विच स्टार्ट एट अ पॉइंट एंड गोज ऑफ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू इन्फिनिटी मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और इन्फिनिट अनडिफाइंड पॉइंट के कहीं तक भी लेके जा सकते हैं और उसका एंडिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है तो वो आपके पास क्या होगी रे और ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रे इसको चारों को मैंने समराइज किया है यहाँ पे आप देख लो रे को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो एक एरो से लाइन को आप दो एरो से सेगमेंट को आप सिंपल लाइन से और पॉइंट को इस तरह से ठीक है अब हमारे पास है एंगल रे आपने जब पढ़ लिया तो एंगल की तरफ आते हैं कि रे क्या थी हमारे पास इस तरह की दो रेज को मिला के हमारे पास क्या बनेगा एंगल वो कह रहा है एंगल इज़ द फिगर फॉर्म बाय टू रेज के दो रेज से हमारे पास क्या बनता है एंगल और जो दो रेज से बनेगा वो क्या होगी साइड्स ऑफ एंगल जैसे दो रेज मैंने मिलाई ये रे ये रे दो मिलाई तो ये साइड्स ऑफ एंगल आ गई शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट तो दो रेज जब एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिल रही हैं ए पे तो उसको हम क्या कहते हैं वर्टिक्स इस एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं जिस पे दो रेज मीट करें दो लाइंस नहीं मैं कह रही दो रेज मीट करें तो वो हमारे पास क्या होगा वर्टिक्स तो इस तरह से हमारे पास एंगल की डेफिनेशन आ जाती है और एंगल को रिप्रेजेंट हम थीटा से करते हैं कोई भी अल्फा बीटा गैमा कुछ भी ले सकते हैं और इसको लिखते किस तरह से है एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी या सिंपल एंगल इस तरह से लिख सकते हैं अच्छा अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स टाइप्स ऑफ एंगल्स में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टोटल एंगल की जो आपके पास वैल्यू है वो है वन एट्टी डिग्री ये एक सर्कल में जो सॉरी थ्री सिक्सटी डिग्री जो एक सर्कल कंप्लीट करता है वन एट्टी आपका अपर पोर्शन और वन एट्टी लोअर पोर्शन तो टोटल आपके पास कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री अब हम एंगल्स की टाइप्स को डिवाइड करते हैं कि जो लेस देन नाइन्टी डिग्री एंगल होगा वो आपके पास होगा एक्यूट मैं इसको आपके सिंपल सी जो है ना एक टेक्निक बताती हूँ कि जो क्यूट चीज़ें होती हैं ये एक शॉर्टकट है कि आपके पास जो क्यूट चीज़ें हैं जैसे 
छोटी छोटी चीज़ होती है आप उसे क्यूट कहते हैं तो मैंने तो एक अपनी टर्म बनाई हुई है कि एक्यूट एंगल जो है वो नाइन्टी डिग्री से जो सबसे छोटा एंगल होगा लेस देन नाइन्टी डिग्री वो क्या होगा एक्यूट एंगल ये कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है ये वैसे ही अपने एक याद रखने के लिए कि लेस देन नाइन्टी डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा एक्यूट एंगल और आप इसको इस तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सॉरी ये ब्लर हो रहा है एक सेकेंड इस तरह से आप क्या करोगे एक्यूट एंगल अच्छा फिर हमारे पास है राइट एंगल राइट एंगल है एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री अब हम एंगल को ना इंक्रीज करते जा रहे हैं लेस देन नाइन्टी डिग्री क्या था एक्यूट एंगल एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री आपके पास क्या है राइट एंगल राइट एंगल एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फिर हमारे पास ऑब्ट्यूज आ जाता है जो कि नाइन्टी डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन वन डिग्री से लेस होगा तो 180 डिग्री से लेस और ग्रेटर देन 90 डिग्री उसको हम क्या कह देंगे ऑप्टीज जो कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो यहाँ तक कोई भी एंगल बन सकता है आपका फिर स्ट्रेट में एग्जैक्ट 180 डिग्री आ जाएगा आपके पास जैसे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आपके पास क्या था राइट right एंगल फिर एग्जैक्ट वन डिग्री पर क्या है स्ट्रेट एंगल इसी तरह एग्जैक्ट थ्री डिग्री पर है फुल एंगल और इन दोनों के दरमियान के थ्री डिग्री से लेस और वन डिग्री से ग्रेटर वो आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल और ये सारी की सारी इसकी रिप्रेजेंटेशंस हैं